கோவை மாநகர் திமுக மசக்காளிப்பாளையம் ஐம்பத்தி ஏழாவது வார்டு சார்பில் பொங்கல் விழா தமிழ் புத்தாண்டு உழவர் திருநாளையொட்டி பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது கோவை மாநகர் மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளர் கார்த்திக் எம்எல்ஏ கலந்து கொண்டு கழக கொடியேற்றி வைத்து பொதுமக்களுக்கு பொங்கல் வழங்கி பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி சிறப்புரையாற்றினார் ஐம்பத்தி ஏழாவது வார்டு செயலாளர் சிவகுமரன் தலைமையில் தனபால் வரவேற்புரையில் பீலமேடு பகுதி துணை செயலாளர் நாகராஜ் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கழக கொள்கை பரப்பு துணை செயலாளர் கரூர் முரளி சிறப்புரையாற்றினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் நாச்சிமுத்து நந்தகுமார் மு க உமா மகேஸ்வரி பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் மு மாசா முருகன் சி டி டி ராஜராஜேஸ்வரி பாபு மற்றும் கோட்டை அப்பாஸ் வழக்கறிஞர் விஜயராகவன் மற்றும் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் மிகச்சிறந்த செயல் வீரர் என்னுடைய அன்பிற்கு இனிய நண்பர் மா சிவகுமரன் அவர்களே வரவேற்பு முறைகளை ஏற்பாடு செய்து அதோடு மட்டுமல்ல அதை ஒரு பொதுக்கூட்டமாகவும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் அவர்களுக்கு மாநகர் மாவட்ட கழகத்தின் சார்பிலே இந்த நேரத்திலே பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் முதல் நாளை தமிழ் புத்தாண்டாக அறிவித்தார்கள் அறிவித்ததோடு மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் அது உள்ளாட்சி அமைப்பு அலுவலகமாக இருந்தாலும் சரி அரசு துறையை சார்ந்த அனைத்து அலுவலகங்களிலும் தமிழர்கள் தமிழர்களின் கலை கலாச்சாரம் நாகரீகம் பண்பாடு தமிழர்களின் பண்டைய காலத்தினுடைய கிராமிய கலைகள் உள்ளிட்ட தமிழர்களின் அந்த வரலாறுகளை எல்லாம் நினைவு கூறுகின்ற அந்த விழாவினை சிறப்பான முறையில் கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்லி தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தமிழகத்திலே அந்த சிறப்பு மிகுந்த ஏற்பாட்டினை அதாவது அனைத்து அரசு துறைகளும் அதை கொண்டாட வேண்டும் என்று அன்றைக்கு அறிவித்தார்கள் அரசாணையே பிறப்பித்தார் ஆனால் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களின் ஆ தமிழர்களுடைய ஓட்டுக்களை பெற்று ஆட்சி பொறுப்பில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மத்தியிலே ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய பாஜக அரசிற்கு எடுபடி அரசாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அதிமுக அரசு சுத்தமாக அந்த விழாவை இழுத்து மூடிடுச்சு அதை கொண்டாடுறதே கிடையாது ஆனால் அதே நேரத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த மட்டிலே இந்த தமிழர் திருநாள் விழாவினை தமிழகத்துடைய தலைநகர் மட்டுமல்ல நகர்ப்புறங்கள் கிராமப்புறங்கள் தமிழகத்துடைய பட்டி தொட்டிகள் முழுவதும் இன்றைக்கு அந்த விழாக்களை கொண்டாடி தமிழர்களின் அந்த புகழை பறைசாற்றுகின்ற விழாவாக இந்த விழாக்களை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் எப்பொழுது வந்து எந்த நிகழ்ச்சியில் நான் பங்கேற்றாலும் கடந்த ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக இந்த பகுதியில் எங்களுடைய இதயத்திலே நீங்காக இடம் பிடித்தவர் நம்முடைய அன்பிற்குரிய அண்ணன் முன்னாள் மாமன்ற உறுப்பினர் நம்முடைய இதயத்திலே குடிகொண்டிருக்கக்கூடிய அண்ணன் தன்ராஜ் அவர்கள் அவரை மறக்கவே முடியாது இந்த பகுதி பகுதியிலே மாமன்ற உறுப்பினராக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடர்ந்து வெற்றி பெறுவதற்கு வித்திட்ட மகத்தான செயல் வீரர் அண்ணன் தன்ராஜ் அவர்கள் என்று சொன்னார் முன்னர் பேசிய அண்ணன் நாச்சிமூத் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல இங்கே எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியாது எனக்கு கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதினெட்டாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் மாதத்தில் அதாவது வீடுகளுக்கு ஐம்பது சதவீத சொத்து வரி உயர்வு கண்டன அறிக்கை வெளியிட்டார் கண்டன அறிக்கை வெளியிட்டது மட்டுமல்ல பல்வேறு போராட்டங்களை திமுக கழகத்தின் சார்பில் நடத்தினோம் நடத்தியதோடு மட்டுமல்ல தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடரில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் நடைபெற்ற அந்த கூட்டத் தொடரிலே கூட தமிழகத்துடைய சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்த இருக்கின்ற எங்களது அன்பு தலைவர் தளபதி அவர்கள் மிக கடுமையாக ஆட்சேபனை தெரிவித்தார்கள் அதை போலவே கோவை மாநகர் மாவட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பிலும் ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட கழகங்களின் சார்பிலும் கோவையில் பல்வேறு போராட்டங்களை நாங்கள் நடத்தினோம் ஏன் முழு அடைப்பு கூட முழு அடைப்பு நடத்தப்படும் என்றும் கூட செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முழு அடைப்பு என்று சொல்லி கூட நாங்கள் அழைப்பு விடுத்தோம் பொதுமக்களும் முழு அடைப்பை செய்வதற்கு முழு வேலை நிறுத்தத்தை செய்வதற்கு பொதுமக்கள் காத்திருந்தார்கள் ஆனால் அதிமுகவனுடைய ஒரு வழக்கறிஞர் சென்று இடைக்கால தடை விதி தடை வாங்கினார் அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பலகட்ட போராட்டங்களை நட நடத்துனதுக்கு பின்னாடி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் அதாவது மாநகராட்சி தேர்தலில் வந்தால் மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக அந்த நூறு சதவீத வரி உயர்வு ஐம்பது சதவீத வரி உயர்வை நிறுத்தி வைப்பதாக அமைச்சரவை கூட்டத்தை கூட்டி உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் ஒரு அறிவிப்பை வெளி வெளியிட்டார் அது என்ன அறிவிப்பு அதாவது ஒரு கமிட்டி போட போகிற ஒரு குழு போட்டு ஆய்வு செய்து அதற்கு பிறகு வரி எவ்வளோ போகிறோன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அது வரைக்கும் வந்து இதை நிறுத்தி வைக்கிறேன்னு சொல்லி தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்தி